நீங்க <laughs> உங்க தங்கச்சி மேஜராக இன்னும் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு ஐயோ பாவம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்க தங்கச்சி கழுத்து நான் தாலி கட்ட போறேன் ஏன் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்களை நீங்க டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆனா நீங்க கேட்கல மறுபடியும் அதே தப்பு தான் பண்றீங்க நீங்க பேசின வாய்ஸ் ரெக்கார்டு எல்லாத்தையும் டிஏஜிக்கு மட்டும் தான் அனுப்பணும்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்ப எல்லா மீடியாவுக்கு அனுப்பணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் உங்க வசதி எப்படி சார் பிளீஸ் கிளம்புங்க சார் வாங்க போலாம் அப்பா தப்பிச்சுட்டா நம்ம பையன் கடவுள் இருக்காரு சரி யார் போன்ல மகேஷ் ஹலோ ஹாய் அண்ணி என்ன அந்த ஆளு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றா மகேஷ் என்னடா இதெல்லாம் எங்க இருக்க இன்னைக்கு சரியா எட்டு முப்பத்தி அஞ்சு மணிக்கு வளசரவாக்கம் எஸ்ஜே கல்யாண மண்டபத்துல நான் திவ்யா கத்துல தாலி கட்ட கல்யாணம் இங்க பாரு உனக்கு இன்னும் வேலையே கிடைக்கல அதுக்குள்ள என்ன கல்யாணம் எஸ்ஜே கல்யாண மண்டபம் வளசரவாக்கமா சார்பாக இந்த மலர் மாலையை பொன்மலையாக நான் தொடர்ந்து ஏழு முறை சட்டசபை தேர்தலுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதால் அதை அனைவரும் உணர வண்ணம் ஏழு ஜோடிகளுக்கு இலவச திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று என் கட்சியினர் எனக்கு அன்பு கட்டளையிட்டதற்கு இணங்கி ஏழு ஜோடிகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க நான் முன் வந்திருக்கேன் பக்கத்து சத்திரத்தில் சாப்பிட போயிருக்காங்க நம்ம டீ பிஸ்கட் தானே ஏற்பாடு பண்ணோம் ஆகவே இந்த மணமக்கள் அனைவரும் நலமுடனும் வளமுடனும் ஒற்றுமையாகவும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று மனதார வாழ்த்தி இந்த தாலி சார் 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 சும்மாரியா சார் ஒரு நிமிஷம் சார் அடுத்த முறை இருநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் நமது கட்சி தான் அமோக வெற்றி பெறும் என்பதை சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் என்னையா இவர் சொல்றதும் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு நிக்கவும் மாட்டேங்கிறாரு சாரி சார் என் தங்கச்சி அவன் ஒருத்தன் கடத்திட்டான் ப்ளீஸ் அலோ மீட்டு செக் ஏயா நீங்கள் நல்ல காரியம் பண்ண மாட்டீங்க நல்ல காரியம் பண்ணுறோன்னு தடுக்க வந்துருவீங்க சீக்கிரம் பார்த்துட்டு போயா மேஜராக <laughs> 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 உன்னால் வெளி உலகத்தை பார்க்க முடியாது பதினெட்டு வருஷம் உன்னை பாசத்தோட வளர்த்த என்ன நீ மறந்துட்டு ஆனால் பதினெட்டு நாள் பழகின இவன் உனக்கு முக்கியமாக போயிட்டான்ல நான் உன் மேலே வச்ச அன்புக்கு நீ எனக்கு நல்ல கிஃப்ட் கொடுத்துட்ட இப்ப கூட உண்மையில வச்ச பாஸ்தனால மட்டும் இல்ல இவன எனக்கு பிடிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மினிஸ்டர் சார் முதல்ல வேலையை சொல்லியா எனக்கு வேற மீட்டிங் இருக்கு சாரி ஃபார் த ட்ரபிள் சார் ஆபீசர் 
அரெஸ்ட் हिम எஸ் சார் ராம 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 வேணா ஏன் கையால இவன அரெஸ்ட் பண்ணா ராம 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 ஒரு நிமிஷம் சார் சாரி சார் இட்ஸ் லிட்டில் லேட் உங்க தங்கச்சி மேஜர் ஆகி எட்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு டவுட் இருந்தா மத்தவங்க வாட்சிய செக் பண்ணி பாருங்க கதை விடுறியா ஏன் கிட்ட இன்னைக்கு வரைக்கும் என் சர்வீஸ்ல நான் நேரம் தவறினதே இல்லை அந்த அளவுக்கு நான் இந்த வாட்சை மெயின்டைன் பண்ணிருக்கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பாக்கிய ஸ்டேஷன்ல நேருக்கு நேர் பேசலாம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் எப்பவும் உங்க வாட்சியை நீங்க ரொம்ப நம்புவீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அது மட்டும் இல்ல உங்க வாட்சி கரெக்டா தான் ஓடுது என்ன நான் தான் உங்க தங்கச்சி மூலயமா உங்க வாட்சிய பத்து நிமிஷம் ஸ்லோவா வச்சேன் ஆமா சார் நான் சொல்ல வந்த போதெல்லாம் நீங்க சொல்ல விடல சார் உங்க வாட்ச் பத்து நிமிஷம் டிலே சார் என்ன <laughs> கடைசியில் என்னாச்சு எல்லார் முடிய அசிங்கப்படுறீங்க உங்கள் தங்கச்சி ஒன்று நான் கூப்பிட்டோன்னே ஓடி வந்துடல அவளை இழுத்துட்டு வந்து தாலி கட்டுறதுக்கு நான் அவ்வளோ மோசமானவனும் இல்லை அவ அந்த அளவுக்கு தரம் தாழ்ந்தவனும் இல்லை எல்லாம் ட்ராமா நீங்கள் தான் என்னை தூண்டி விட்டீங்க நீங்கள் தான் நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்குள்ள ஏதோ ஜாலியாக பெட்டு கட்டி விளையாண்டுட்டு இருந்தோம் அது ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லை அதே காரணமாக வச்சு நீங்கள் என்கிட்ட பெட்டு கட்டிங்களே அதான் தப்பு மகா தப்பு உங்க சம்மதம் இருந்தா மட்டும் தான் உங்க தங்கச்சி கழுத்து நான் தாலி கட்டுவேன் அவ்வளவு அப்படிதான் நீ ஜெயிச்சிட்ட நான் சொன்னா சொன்னதுதான் என் வேலையை நான் ராஜினாமா பண்ணிடுறேன் சார் சார் என்ன சார் நீங்க என்னடாது சார் நீங்க பெரிய ஆளு இவன் ஏதோ சின்ன பையன் இவன் ஏதோ தெரியாம சின்ன சின்ன விளையாட்டு எல்லாம் விளையாடிருக்கான் அதுக்காக நீங்க போய் உங்களை மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறவங்க இருக்கிறதுனாலதான் வெளியில கொஞ்சமாவது தப்பு நடக்காம இருக்கு நீங்க வேலையெல்லாம் ரிசைன் பண்ண வேண்டாம் டே பாத்துட்டு இருக்க சொல்லுடா மடையா ஆமா சார் நான் தான் தப்பு பண்ணி தான் நான் மனுச்சிருங்க நீங்க வேலையை கண்டினியூ பண்ணுங்க ப்ளீஸ் பட் ஒரு விஷயம் இவனுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சோடனே நாங்க முறையா வந்து உங்க தங்கச்சியை பொண்ணு கேட்போம் அப்ப நீங்க சரின்னு சொல்லணும் டெஃபினட்டா என்ன ராஜா மாதிரி சிரிக்கிற நீ எவ்வளவு பெரிய நாட்டுக்கு ராஜாவா இருந்தாலும் வீட்டுல கூஜாதா உன்னா விட மாட்டேன் விடாதீங்க விட மாட்டேன் வீட்டு கூட்டிட்டு போய் எனக்கு தெரிஞ்சவர்கிட்ட ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்து இவன் சரியாக்குற வரைக்கும் விட்டவே மாட்டேன் இனிமே மகேஷ்க்கு வேலை வாங்கி கொடுக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு